There's a well-known phrase uh, from Prabhupada's letters that Srila Prabhupada said that he wanted the devotees to be independently thoughtful, and that's the subject I'd like to speak on. Takže je to na téma jedné frázy, kdy Prabhupada říká, že chce, aby odaní byli nezávislí. Independently thoughtful. Aby byli nezávislí. These two words are famously quoted. To je známá, známá fráze, kterou to opáčně se citovali. Odaní se naučili být nezávislé přemýšlení. 
Um, I'll give the, I won't quote the whole letter. It's, it comes in letter. It's quite a long letter. I'll quote the uh, one sentence in which it comes. Prabhupada writes, Krishna consciousness movement is for training men to be independently thoughtful. And competent in all types of departments of knowledge and action. Kompetentní ve všech druzích departmentů poznání a all departments of knowledge and action. Poznání a jednání činnosti. Not for making bureaucracy. Ne k vytváření bureaucracy. It's actually it's actually a letter. It's a, it's referring to uh, management. Tento dopis se týká managementu. And uh, Prabhupada in this letter is quite uh, strongly uh, rebuking who may be the most prominent manager or leading disciple in this movement at that time. Prabhupada v tomto uh, dopise se méně opravuje nebo kára jednou ze svých nejlepších manažerů v jeho hnutí. So, um, all, although this independently thought, in other words, Srila Prabhupada wanted to body to be competent in organizing and uh, setting up various centers and this and that. Takže přesto, že tady šla Prabhupada mluví o nezávislém přemýšlení, tak chtěl, aby o daní byli kompetentní prostě manažerování to vybírání různých center. But this is uh, this independently thoughtful is often quoted that the devotee should be in an independently thoughtful in all areas. Takže uh, toto nezávislé pře- přemýšlení jako znamená, že odaní měli být nezávislé přemýšlení ve všech aspektech. So that is uh, často citoval. That is supported by the statement of Sri Chaitanya Charitamrita, which Sri Prabhupada also quoted often. A je to také podporováno jedním výrokem z Chaitanya Charitamrita, který Prabhupada také často citoval. Any suggestions as to what that might be? Which verse are referring to? Že má někdo nápad, o jaký verse se jedná? That's it. Okay, you can say it. Siddhanta Bodhya Chite Nakare Alasa Iha lagi Krishna hoite sudrida manasa. Iha hoite Krishna lagi Krishna. Which uh, do not be lazy in understanding Siddhanta, which means the proper understanding of Krishna conscious philosophy. Takže nebuďte líní v pochopení Siddhanty. Because by proper philosophical deliberation one's mind becomes strongly attached to Krishna. Yeah, I take Krishna as I mean, Sudrida means very strongly attached to Krishna. Sometimes um, so people accuse that religion is a crutch. Have you heard this said? Berlička. That you just kind of imagine that there's a God and then you feel happy. But Srila Prabhupada often said that it's not enough to say that God is great, one has to understand how He is great. And uh, well, sometimes people, it's not so common nowadays, but certainly in the late 1970s and 1980s and 1990s, it was quite common in the Western world that people would accuse the Krishna consciousness of being a cult. Do you still have that sect, I think they say in this language? Že už to není tak běžné, ale v 70. 70. 80. letech lidé často říkali o Hare Krishna hnutí, že je to sekta. And the idea is that, well, you just kind of join some organization and you become like a zombie. And you can't think and that's it. You're just told what to do and uh, 
Tak to se tě nemůžete už vůbec přemýšlet a jenom budete dělat to, co vám řeknu. But actually, Srila uh, Prabhupada is always training his disciples in philosophical understanding. Srila Prabhupada neustále trénoval své žáky ve filozofickém pochopení. <coughs> Just now a devotee was asking me, well, when we go to distribute these books, people say so many things and we're not always sure what to reply to them. Jako jeden odaný se mě teď ptal, že chodíme rozdávat knížky a lidé nám říkají často různé argumenty a my často nevíme ani co jim máme říct. So, it actually puts us in the uh, very unusual situation of, I mean, it, it, it's, you won't find that in material life, it puts us in the unusual <coughs> situation of uh, giving a philosophical challenge to people. Takže to nás dává do takové neobvyklé situace, že dáváme těm lidem velkou filozofickou výzvu. Takže my nabízíme tyto knihy a lidé prostě musí pochopit, že to ovlivní jejich způsob přemýšlení a jejich způsob života. So uh, people often they come back with their own synopsis of reality. <coughs> so devotees, uh, they're, they're actually forced to think because there's no uh, standard reply to every version of nonsense that comes out of people's mouths. Protože není žádná standardní otázka, odpověď na jakýkoliv nesmysl, který jde z těch lidí. And we see that that was, that was one of the uh, brilliant features of Srila Prabhupada. Takže vidíme, že to je jeden z těch úžasných, jedna z těch úžasných vlastností Srila Prabhupada. When you're going out and preaching and meeting different people and telling them And it's aggressively preaching as Srila Prabhupada was, and people would come with so many objections, and Prabhupada replied to all of them. Because he was fixed in understanding Krishna, as Krishna presents himself in Bhagavad Gita. And Srila Prabhupada in this uh, quote that I just read, he said the Krishna conscious movement is meant for training men to be independently thoughtful. Now, For many people, there's no problem in being independently thoughtful. That is the problem in many cases. There, well, the, the, the problem is that they're independently uh, independent, but not thoughtful in the true sense of the term. Their mind, their mind is running on, galloping on, but they're not trained to be actually thoughtful. Takže problém je ten, že oni jsou sice nezávislí, ale nejsou přemýšliví v tom smyslu jako absolutní pravdy, ale jsou přemýšlení jenom v tom smyslu, že jejich mysl se neustále točí. Často je velice těžké pro odeného Uh, předávat Krishna vědomí někomu, jehož uh, myšlení není moc racionální. Takže každý má z vás tu zkušenost, že jste někdy mluvili k lidem, kteří si mysleli o sobě, že s vámi taky mluví velice filozoficky, ale ve skutečnosti mluvili jenom nesmysly. I mean, there are rules of philosophy, there are, there are set patterns of 
logical thinking, which are there in, in the Western <coughs> science, science of logic and in the uh, yeah, and in the Eastern science. I mean, there are certain certain uh, certain conclusions can be drawn from certain premises and like this, and then there are things like circular reasoning. And there are certain things, the rules of philosophical understanding. Takže jsou různé pravidla uh, filozofické diskuze, ať už západní nebo východní vědě. I remember once I had a long conversation with a, with a group of Muslims. It was on a long train ride. It was a long conversation with them. And point by point by point, I was trying to establish that the Supreme is a person. Jako jednou jsem měl dlouho ve a tak jsem měl velice dlouho diskuzi s různými s muslimy. A byla to velmi dlouhá diskuze a pod po, po bodu jsem se jim snažil vysvětlit, že nejvyšší je osoba. Že to bylo velice těžké je prostě udržet uh, v tom jednom tématu, protože oni neustále odskokovali se a tam a byl jsem porazil všechny argumenty a oni už neměli děli na co se zeptat. Tak řekli, no, my tomu stejně nevěříme. So, uh, what was the point of discussing? People, their, their thought process is subordinate to their belief. It's called blind faith. Takže jako má se to diskutovat s lidmi, jejich proces myšlení je podřízen nějaké víře, což je vlastně slepá víra. Another time I was uh, given the example of the, the blind man and the lame man and No, 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 there's another one I'm saying. Ah, uh, yeah, I'm saying, I'm just giving the example of the car and the driver. And the person I was speaking to said, well, well he, why, why do you drive cars anyway? You're supposed to be monks, you're supposed to be renounced. And how can you discuss Anything intelligent with people are so unintelligent. So it can be very frustrating even to have any kind of intelligent discussion with anyone. So one has to be trained in how to think properly. Takže musíme se trénovat, jak správně přemýšlet. Now you may think that well, how can you be trained to be independently thoughtful? Because if you're trained, there's it means a certain kind of process. Takže je zajímavé říci, jak můžeme být trénováni v nezávislém myšlení, protože už ten trénink znamená, že tady musí být určitý proces. And then it's not independent. A potom to znamená, že to není nezávislé. But independent doesn't mean just totally wild and anarchic. Takže nezávislý neznamená být totálně divoký a anarchistický. It means that uh, one doesn't, yeah, one doesn't misuse one's independence. To, uh, nezávislý znamená, že nezneužijeme vlastní nezávislost. This term independent generally in the, in the modern society of the bodies it's not considered a very good term. Takže tento pojem nezávislost není v moderní, tzv. moderní společnosti odaných zrovna dobrým termínem. Just a couple of days ago one Tamil president was telling me about one devotee in his care that he's too independent. Jako před několika dny mi jeden tento prezident řekl, že jeden jeho odaný, který je, kterého má na starosti, je moc nezávislý. The idea here is that well if you're independent then you then you're not submissive and if you're not submissive then you're not surrendered and if you're not surrendered then you're not a devotee. A jo, idea byla, že když uh, si nezávislý, tak nejsi pokorný, když nejsi pokorný, tak nejsi odezdaný, a když nejsi odezdaný, tak nejsi odan. But independence as Srila Prabhupada indicates here is not uh, necessarily bad, it's misuse of it. Ale ta nezávislost, kterou tady šla Prabhupád popisuje, tak uh, ta není za, za, zavržená. Uh, 
bad, but it's misuse of independence. Uh, now we may think that these two, these two uh, seem to be contradictory, that we have independence at the same time we're supposed to be surrendered to Krishna. Takže to vypadá jako rozpor, že my máme být nezávislí, ale tu samou dobu máme být odezdání Kršnovi. The point is that the proper use of independence is to use our independence to surrender to Krishna. And then you can say, well, then you're independent if you just surrender to Krishna. Takže bude ten, že správné využití naší nezávislosti je, že využijeme svoji nezávislost ve službě Kršnovi. Ale potom někdo může říct, tak jaký je účel tvé nezávislost. Well, that's why it's minute independence. Tak to je proto, proč se tomu říká, nepatrná nezávislost. We can choose to surrender to Krishna, and if we don't, then we are subject to Maya. Že my si můžeme vybrat, že buď se odezdáme Krishnovi, a když ne, tak jsme, tak podlehneme Maji. However, that choosing to surrender to Krishna, it's it's not exactly like the Christian idea where you either choose to follow God or Jesus and then you're saved or you go to Lucifer and then you burn in hell forever. A tato pojď nezávislost není jako v křesťanské doktrině, kdy si říkají, že buď se odezdáme Bohu a budeme k Bohu, anebo se odezdáme Luciferu a budeme na věky hoře z pekle. We see that Lord Krishna in Bhagavad Gita taught Arjuna about the science of the absolute truth. Vidíme, že Krishna Bhagavad Gita učil Arjuna o vědě absolutní pravdy. He recognized that Arjuna was intelligent. A on jako rozpoznal, že Arjuna je inteligentní. As in the beginning, Krishna called Arjuna a fool. Přestože na začátku Krishna řekl Arjunovi, že je hlupák. Pragya Vadam Chabasha said, you're talking like you're learned. So that's implying that he wasn't actually or you're talking as if you're intelligent. That's implying that he wasn't intelligent. <coughs> but the level of discussion was certainly very intelligent level, wasn't it? I mean, how many people do you find who, uh, like Arjuna's questions, King Tad Brahma came out the Atma, King Karma, Purushottama, Adi Bhuta, and Chakim. Anyway, Arjuna was asking, uh, what is uh, what is the what is the uh, Brahma? What, Brahma? What is that Brahma? What is that spiritual essence, Kinta Brahma? What is the nature of spirit? What is the nature of karma? What is the nature of the demigods? What is the nature of the living beings? So uh, Krishna, he <coughs> dealt with Arjuna's doubts. Takže Krishna jedná s Arjunovými pochyby, pochybami. He several times uh, spoke of Arjuna's doubts and said that now I'm going to clear them, these doubts. Krishna said that now, Arjuna, you hear from me with your mind attached to me. By hearing from me, uh, you will be free from all doubts. What's the next verse after that? Anyone? You have to say in check when you're thinking yourself. You have to translate it. Say it anyway. Gyanam teham sabigyanam idam vakshyam yashishadha yad gyatva neha guru yad gyatavyam vishishite 
I shall now declare unto you all knowledge both of the mundane and the spiritual by knowing which nothing further will be known and remain over nothing which further will remain to be known. So Krishna was uh, giving knowledge to Arjuna and giving giving him the knowledge by by which he could understand all these subtle matters. And and on that basis make his decision to surrender to Krishna. A na základě těchto věcí se Arjuna mohl rozhodnout, že se odezdá Kršnovi. Krishna wasn't a religious fanatic. Krishna nebyl žádný náboženský fanatik. He could have grabbed Arjuna and said, hey look, surrender to me or I'll throw you in hell forever. He mohl, no need to speak Bhagavad Gita. He Krishna, should have just said that. Krishna mohl vzít Arjuna a řekl mu jenom, hej, poslouchej mě a dělej, co, co ti řeknu, nebo tě hodím na věky do pekla. On mohl říct toto, nemusel říkat celou Bhagavad Gita. But he gave him knowledge by which he could understand uh, and then surrender. And Arjuna, as an intelligent and devoted person, not just some kind of useless so-called intelligent person, but intelligent and pious person, he made the decision to surrender to Krishna. A John, jakož byl velice inteligentní a zbožný, nejen takzvaný inteligentní, takzvaný zbožný, tak se rozhodl, že se Krišnovi odezdá. So that decision was based on knowledge. Takže toto rozhodnutí bylo založeno na poznání. Now, Srila Prabhupada in this letter says, this Krishna consciousness is meant for training men to be independently thoughtful. Takže Srila Prabhupada zde říká, že Krišna vědomé hnutí je určeno, aby trénovali, trénovalo lidi být nezávisle přemýšlí. And we can't expect everyone to be a great scholar of Bhagavad Gita. Takže my nemůžeme očekávat, že každý se stane velkým učencem Bhagavad Gita. Although as Srila Prabhupada pointed out, uh, uh, one can have knowledge of the principles without uh, even being formally educated. Že i přesto, že Srila Prabhupada říká, že můžeme získat poznání o principech přesto, že jsme měli nějak obecně vzdělání. On a morning walk in Vrindavan, when a farmer uh, working in his field saw Prabhupada, well, he came and offered obeisance to Prabhupada. And Prabhupada said that just see this man, even without any formal education, he knows more of the really important things than so many so called PhDs in the Western world. Že Prabhupád na ně poukázal, řekl, podívejte se, tento farmář, přestože nemá nějaké obecné vzdělání, tak mi toho mnohem více, než takzvaní vzdělanci, kteří mají doktora. He knows that there is God, that there is, uh, he is in his present situation due to his uh, karma, to his previous activities, and here is a saintly person, I should bow down. Že on chápe, že je tady Bůh a že ve své situaci je díky své předešlé karmě a činnostem a chápe, že tady jde svatá osoba, tak se musí poklonit. So uh, we can't expect uh, everyone to be a very deep philosopher, but uh, Srila Prabhupada envisaged the uh, Krishna conscious movement, the <coughs> core members, to be a Brahminical. The the um, Shri Prabhupada wanted to set up Vanashram Dharma so that everyone of all propensities they could <coughs> worship Krishna and perfect their lives. Takže Prabhupada chtěl jako ustanovit Vanashram Dharma, aby každý se svými vlastnostmi mohl but the uh, the independently thoughtful class in traditional Vanashram society is not everyone, that, but particularly the Brahmins. Že tato tato nezávislá přemýšlivá třída ve Vanashramské kultuře nebyli všichni, ale speciálně to byli Brahmani. And Srila Prabhupada often gave the example of Chanakya Pandit, who wasn't Vaishnava, but he was a Brahmin. 
Prabhupada často dává příklad Čánek i Pandita, který přesto, že nebyl Vajšná, tak byl Brahmana. That he maintained his, uh, he, he advised the king, but he maintained his independence by not being dependent. Takže on dával rady králi, ale udržel svoji nezávislost tím, že nebyl závislý. He lived very simply and uh, he, wasn't ex- he wasn't interested in the spoils of kingship. In other words, he, become, he could have become very rich. But he deliberately kept himself poor so that he could advise the king not being not thinking, well, if I say something he doesn't like, then he won't give me any money and then he won't be so I won't live so luxuriously. Co chce bez toho, bez toho, aniž by se bál, že když mu řeknu toto, tak on mi pak nedá žádné peníze. There are many examples in history of brahmanas who refuse patronage of rich men. They, they, would give, they would give them advice, but they wouldn't take their money because of maybe some small insignificant amount. But no, they deliberately kept themselves poor so that they could remain independent. Takže spoustu příkladů různých brahmanů kteří dobrovolně zůstávali jako v chudobě, i když dávali třeba rady velice bohatým lidem, ale nechtěli od nich brát žádné peníze nebo jenom trošku. It's very interesting, isn't it? It's quite opposite to the modern idea. To je prostě zůstat nezávislý, což je vlastně úplně proti dnešní dnešní návadě. If you have a lot of money, then you can be independent. Že lidé si myslí, že teprve, když budeme mít hodně peněz, tak potom opravdu budeme nezávislí. Takže potom si můžeš dělat, co chceš a můžeš si říct, co chceš a nikdo ti nic neřekne. A když musíš pro někoho pracovat, tak pak nemůžeš říct, co chceš. Ale brámani, oni se udržovali chudí. So they didn't have many needs and therefore they could, uh, they could uh, <coughs> remain independent and in they could say, but not, not say what they like just because they want to make it, just be controversial for the sake of it, but because they wanted to give the best knowledge and, and to human society. Takže <coughs> brámani uh, zůstávali takto chudí, a nezávisí nejenom kvůli tomu vytvořit nějakou kontroverzi, ale prostě kvůli tomu, že chtěli dávat poznání. So, uh, Srila Prabhupada wanted his disciples to be uh, independently thoughtful. Takže Prabhupada chtěl, aby jeho žáci byli nezávisle přemýšlí. Now, just this evening, uh, one devotee asked me that, well, why do so many devotees, they, they come and they serve Krishna and after some time they go away? Jako jeden odaný se mě dnes zeptal, proč přichází spoustu odaných do, do tohoto hnutí slouží Kršnovi a potom odejdou. And actually it doesn't make any sense why anyone would do that. Ve skutečnosti to nedává žádný smysl, proč to někdo udělá. If we actually have the highest knowledge of Bhagavad Gita, then why should we go back to a completely ignorant situation? Takže pokud máme poznání z Bhagavad Gita, tak proč bychom se měli vracet do nějakého úplně nevědomého prostředí. The, the, the knowledge, if the knowledge of Bhagavad Gita should sustain us in all difficulties, as it did Arjuna. Takže poznání Bhagavad Gita by mělo nás udržet uh, ve všech potížích stejně tak jako Arjuna. So uh, there may be many reasons why devotees fall away. Takže může být spoustu důvodů, proč odaní poklesávají nebo odcházejí. Uh, but One reason is because they're not independently thoughtful or not thoughtful at all. Ale jeden z těch důvodů je, protože nejsou nezávisle přemýšliví a nebo nejsou přemýšliví vůbec. That they haven't, uh, to use a fashionable word, internalized the knowledge of Bhagavad Gita. Že oni prostě... Maybe it's not fashionable in Czech. Maybe they don't even have a word like that. Že oni prostě jako nezažili to učení Bhagavad Gita. But actually, that uh, that internalized term is right there in the words of Narottam Das Thakur, which we sing every day. Ale tento, máte někdo české ekvivalent? 
Make it one with our heart. A tento pojem vnitřně střebat ve skutečnosti už máme uh, ve spisech Narotam Das Thakura. Guru Mokha Padna Vakya, what's the next line? Chitete Korea Aikya. The, the words, the words from the Lord is rather the Guru. We make them one with our hearts. Ana Kori Homane Asha and not uh, desire anything else. Jak zpívá Narotam Das Thakura, tak že si máme přát, aby slova z... Uh, so um, that knowledge it doesn't manifest by simply by academic study. Which is why I'm I'm not a, I'm not against Bhakti Shastri courses, but as Prabhupada introduced it, but um, I'm a little skeptical of the attitude that, well, we just studied Bhagavad Gita, we just studied the Bhakti Shastri course, and then we know Shastra. Because that, yeah. Proto jsem trošku skeptický tomu přístupu, že prostě jenom někdo přijde na Bhakti Shastra kurz a pak takzvaně bude znát Shastru. Sice nejsem takzvaně, nejsem vůbec proti ten, tomu Bhakti Shastra, jak těm pravopát, ale tento přístup, tak jsem trošku proti we, we have to take our test in practical life also as Arjuna did. Že my musíme udělat ty testy taky v praktickém životě, stejně jak udělal Arjuna. It's just like, you know, at the end of Bhagavad Gita, Krishna, Arjuna said, Krishna as Arjuna, are all your doubts cleared? Jako na konci Bhagavad Gita uh, se Krishna ptá Arjuna, tak uh, zmizely všechny tvoje pochoby? And Arjuna said yes, and then Krishna didn't say, okay, now I'll give you a Bhakti Shastri certificate. <laughs> so, uh, yeah, he had to fight. That was the practical. His saying yes, yes, now I understand, means that now I have to fight. Not that uh, he can go and get a job as a professor somewhere. <laughs> a to, že řekl ano, znamenalo, že on teď půjde a bude bojovat, ne, že teď se stane profesorem někde. <laughs> so the, the Bhagavad Gita it's a uh, philosophy but it's a practical call to act call to practical action surrender to Krishna now uh, we often think that surrender means well you just stop thinking you just you know surrender that's all Často si myslíme, že odezdání znamená, že přestaneme myslet, že prostě se odezdáme. Just, you know, wind up and then... <coughs> prostě se vytneme a budeme jenom pochodovat. But we see that uh, Krishna, he induced Arjuna to surrender by making him understand what it meant to surrender. A můžeme vidět, že uh, Krishna přiměl Arjunu se odezdat tím, že on pochopil, co to znamená se odezdat. Now if we just it, it may be true what some people say that taking religion as a crutch, there may be some devotees who come like that. Takže může mít pravdy na tom, že někdy lidi říkají, že nám je jenom berlička, protože můžou být nějaký odaní, kteří to takto berou. The material life is so tough and it's so confusing. I'll just join some sect and then I'll do whatever they say and they'll feed me and I'll become a religious fanatic. I don't have to, you know, thinking is too, too much pain, so uh, uh, just stop it. To myšlení mi dává tolik bolesti, tak já prostě radši přestanu. But, uh, as Srila Prabhupada famously quoted that religion without knowledge is sentimentalism or sometimes fanaticism. He wasn't in favor of that. And real surrender cannot take place <coughs> unless it takes place on the platform of Chitete Korea Aika, making one's heart one with the words of the Guru, a odezdání nemůže nastat bez toho, aniž by bylo založeno na odezdání se guruovi. And again, the guru just doesn't say, look, you know, just do what the hell I say. Just, just don't think anything, just do what I say. A, ta, a potom stejně zase platí to, že guru neřekne jenom tak, prostě dělej to, co já chci. But uh, 
always giving transcendental knowledge by which one can understand why we have to surrender to Krishna. A znamená to neustále dávat transcendentální poznání, podle kterého můžeme pochopit, jak se odezdá Kršnovi. Srila Prabhupada byl vždy mluvil o filozofii a absolutní pravdy. Srila Prabhupada neustále mluvil o filozofii a absolutní pravdy. Takže on buď praktikoval filozofii tím, že zpíval, nebo ukázal tu filozofii takovým didaktik. Instructive? Takovým jako tím, že chtěl učit. Prostě. Not that he was just talking some... You know, often people think philosophy means just any damn stupid thing that comes in your head. But Srila Prabhupada was trained in the science of the absolute truth and he uh, trained others in that also. Takže Srila Prabhupada prostě trénoval ostatní ve vědě absolutní pravdy, ne že prostě jako dneska lidi si myslí, že cokoliv, kohokoliv, co napadne, tak je nějaká filozofie. So, uh, surrender doesn't mean to stop thinking, but it means to start thinking in the proper way and acting accordingly. Takže odezdání neznamená přestat myslet, ale začít myslet správným způsobem a jednat správně. The karmis, they, brain, they accuse the devotees of being brainwashed. Takže karmis, oni osočí odané, že jsou že mají vymyté mozky. But actually they are they are they are themselves surrendered to lust, greed and pursuing materialistic goals. Ale přesto oni sami jsou odezdáni k tíči chamtivosti a tím, že se snaží do sámo materiálních cílů. They never really thought about it. Most people never really think about what they're doing. A oni o tom ani nepřemýšlí, že většinou lidi ani nepřemýšlí o tom, co vlastně dělají. Most people, they, whatever society they grow up in, they just accept that this is the best and they, they just do that. Většina lidí prostě jenom přijme uh, ty podmínky, v kterých vyrostli, jako že jsou nejlepší a jednají podle toho. But devotees have taken a conscious decision to lead their life in a different way. Ale odaní vědomě přijímají rozhodnutí, jak uh, žít svůj život a podle toho jednají. So devotees are supposed to see, yeah, devotees have seen through the hypocrisy of and the foolishness of materialistic life. Takže odaní vidí skrze uh, celé to pokrytectví a hloupost toho materiálního života. So uh, these devotees, they shouldn't themselves become uh, foolish and hypocritical in another way. Takže odaní by se také ne, by se neměli stát tak to hloupí a pokryteční. Now, uh, yeah, they should be intelligently thoughtful. That means they should study and discuss the philosophy of Bhagavad Gita and know how to apply it in various situations. Takže měli by být inteligentní a studovat a diskutovat <coughs> filozofii a vědět taky aplikovat v různých situacích. And the material world is uh, very complex, just in case you don't know this. <coughs> A materiální svět je velice komplexní, jenom jste náhodou o tom neviděli. It's like a kaleidoskop. Je to jako kaleidoskop. In which the, you never get exactly the same pattern. V kterém v podstatě It's always changing. nikdy neuvidíte pořád nějaký ten samý obraz, protože se to neustále mění. Yeah, the difference between the material world and the kaleidoskop is that you're just kind of looking at one end and it doesn't really affect anything, whereas in the in material life you're right in the middle of it and you have to know how to or you, you have to live in it and how you react and it, that affects the net the, the how the next or that pattern develops. Takže rozdíl mezi kaleidoskopem a materiálním světem je, že v kaleidoskopu jenom se koukáte z jedné strany a vidíte ten druhý konec, ale v materiálním světě jste přímo uprostřed toho a neustále musíte přemýšlet, co se zrovna bude dít a co se teď děje a jak jedná. So one has to apply one's intelligence to understand how to act in a way that's pleasing to Krishna. Takže musíme použít inteligenci k tomu, aby jsme uh, našli cestu, která je, uh, nebo jak potěšit Krishna. And it may not always be very apparent how to do so. It can be very confusing sometimes. A často to nemusí být úplně tak jasné, jak to udělat, může to být často matoucí. We have the example of uh, Arjuna bringing Ashvatthama into the camp of the Pandavas. Takže máme příklad Arjuny, který 
přines, při, jako, přinesl Ashvatamu do tábora Pandovců. And Krishna, uh, Arjuna had promised Draupadi that he would uh, give her Ashvatama's severed head. A Arjuna slíbil Draupadi, že jí dá useklou hlavu Ashvatam. But then uh, when he actually brought Ashvatama, Yudhishthira and Draupadi said, no, <coughs> don't cut off his head. A když přinesl Ashvatamu, tak Yudhishthira a Draupadi mu řekli, ne, nezabijej ho. But Bhima and Krishna said, yes, you should kill him. Now, if Arjuna thought, oh, um, well, okay, I'm a, I'm a devotee of Krishna, and I have to do what he says, he would have cut off Ashwatthama's head. But he didn't exactly cut off Ashwatthama's head, because he understood the purpose of Krishna. It's very interesting, isn't it? He didn't directly follow the, he didn't exactly follow the order, uh, but he he did what was pleasing to Krishna, even though it wasn't exactly following his order. So this chitete korea aika, making one's heart the one with the guru, there's no limit to that actually, because there's no limit to how much one can serve Krishna. Takže není tady limit toho, jak můžeme odeznat své srdce gurovi, protože není žádný limit toho, co můžeme dělat pro Krishna. Srila Bhakti Sudan Sarasar Thakur ordered his disciple Abhai Charanara Vinda Das to preach in English. Bhakti Sarnata Sarasvati Thakur on dal pokyn svému žáku Abhai Charanara Vinda Dasovi, aby kázal v angličtině. And Abhay Charanaravinda Das could have fulfilled that order by giving a few lectures here and there in different places in India and English. But he took it as a mandate to preach Krishna conscious outside India. It's no, a, a mandate, but as, as a directive. And to preach Krishna consciousness in all the languages of the world. So, uh, someone might accuse him there, but you know, who told you to preach Krishna consciousness in Czech? So you're not following the order of Guru. He said to do it in English, not in Czech or German or Japanese. Or what is this? You're not following the order of your Guru. Well, we're certainly grateful that Srila Prabhupada was independently thoughtful. Especially, I mean, I'm English speaking, so it would have been okay, I guess. But, uh, but uh, for the non-English speakers, it would have been a disaster if they had just taken that to me exactly, literally, without entering into the deeper understanding of it. Takže my jsme všichni velice vděční za to, že šla pro pábo nezávisle přemýšlení, protože třeba jsem angličan, u mě je to ještě v pořádku, ale speciálně ty, co mluví jiným jazyky, tak to byla, by byla katastrofa, kdyby pro pábo jenom prostě to vzal tak, že má kázat jenom v angličtí. So, uh, Devotees are supposed to be thoughtful, but uh, not not just uh, mental speculation, but how to uh, first of all uh, how to apply the knowledge of Bhagavad Gita in practical life. Takže odaním měli by přemýšlet, ne, že budou spekulovat, ale měli by přemýšlet, jak aplikovat filozofii Bhagavad Gita ve svém životě. And to fulfill the mission of the Acharyas and spreading Krishna consciousness all over the world. A jak naplnit misi Acharyu v kázání vědomí Krishna po celém světě. And just like Arjuna fighting, the uh, it's it's not meant to be that we have our classes and then you know it's a nice little philosophical discussion and then class finishes and then uh, you know we just go on with life and then until we have another class. Stejně jako Arjuna on bojoval, nebylo to tak, že my máme nějakou filozofickou Lekci a pak si řekneme, no tak to byla pěkná lekce a tím to končí, ale uh, musím podle toho jednat. 
uh, the the, uh, the, the uh, philosophical vision or the, the vision to apply this knowledge in all in all times and places and circumstances that will save us a ta filozofická vize, jak uplatnit toto poznání ze všech okolností, tak to nás zachrání. Takže jak můžou odaní odcházet, tak oni nevidí Kršnu a Kršnou ruku ve všem. Through the teachings of Bhagavad Gita, seeing Krishna's hand everywhere, that will not only save us but make us uh, dynamic preachers of Krishna consciousness. A to, že budeme vidět Kršnu, všude a Kršna v ruku ve všem, tak nejenom, že nás to zachrání, ale udělá, udělá to z nás velice dynamický kazatel. That's uh, actually required. A to je potřeba. If our Krishna consciousness going to spread very widely because we can't expect that everyone is going to join the temple or the in a temple. Takže očekáváme, no, naše nutí by se mělo rozšířit velice jako rychle divoce, že nemůžeme očekávat, že každý bude žít v chrámu. Okay, uh, I'm going to stop there because I'll continue tomorrow. Že tady bych zatím actually like to take most of it že tady bych zatím skončil, budeme s tímto tématem pokračovat zítra. Takže dneska nebudou žádné otázky, nechte si je na zítra. But, uh, I have here a bottle, a on which it is written Sri Radha Kunda. <laughs> a lake as dear to Krishna as Srimati Radharani herself. Sri Raja Dhamma. I guess that doesn't get translated. So uh, this is water from Radha Kunda and I'm going to mix it with more water and distribute it to all of you. To teď smixuji z více vodu a všem vám to rozdám. Takže trošku vody zmixujeme z více vody. A to je báno. Kdo chce, může si teď přijít pro vodu, která dá to. Ale tomu říkáme vám, ano,